Wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich. Ja, heute begeistere ich dich einfach mit einem neues Projekt und mit einem neuen Projekt und von Open Office Karl und es geht einfach diesmal um Zahlen zu sortieren, um Zahlenformate, Zahlen zu addieren. Und wir können zum Beispiel schon loslegen, indem wir einfach hier einige Daten angeben, dann kann ich euch einfach zeigen, wie es weitergeht. Hier geben wir einige Zahlen einfach an und dann zeige ich euch, worum es wirklich geht. Also die Zahlen haben wir einfach angegeben und wir wollen jetzt zum Beispiel in Euro Format einfach alle diese Zahlen sehen. Um das zu tun, sollten wir erstmal alle Zahlen nochmal markieren mit der Störung Taste. Dann drücken wir einfach drauf und wir sehen schon, wir haben einfach alle Zahlen markiert und hier können wir hier oben, wo das Zeichen steht, Zahlenformat, Währung, dann können wir einfach drauf drücken und sofort merken Sie, das hat sich einfach geändert, wir haben jetzt alles in Euro. Und wenn wir jetzt formatieren wollen, zum Beispiel die Zahlen zu sortieren, dann können wir einfach hier oben aufsteigen, sortieren oder, ups, ja, und dann sehen Sie schon, es ist einfach äh, aufsteigen sortiert worden. Und jetzt abfallen sortieren, dann können wir einfach hier machen, hier drücken und sofort sehen Sie, es hat sich einfach geändert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel agieren wollen und, oder nee, erstmal formatieren wollen, dann drücken wir einfach mit der rechten Taste. Dann können wir einfach unsere Schriftart einfach hier aussuchen. Und wir haben verschiedene Schriftarten hier. Und wir nehmen zum Beispiel diese Schriftart und wir können sagen, es sollte zum Beispiel fett sein und die Schriftgröße sollte zum Beispiel 20 sein. Und wir wollen auch mit Schrifteffekte auch haben und die Farbe können wir einfach sagen, ja, es sollte grau oder irgendeine Farbe schwarz sein. Und wir haben verschiedene Farben hier, die wir einfach nehmen können. Wir können auch zum Beispiel diese orange Blut nehmen. Und von daher können wir auch sagen, es sollte zum Beispiel nicht nur links, rechts oder als Blocksatz, sondern es muss zentriert sein. Und wir können auch mit Umrandungen auch machen. Mit unserer Linie nehmen wir 2,5 Punkt. Und die Farbe sollte zum Beispiel eine andere Farbe haben. Und wenn wir fertig sind, zum Beispiel grün. Und die Hintergrundfarbe sollte auch zum Beispiel, wir nehmen eine klassische oder eine schöne Farbe hier, wie zum Beispiel lila. Und wenn wir fertig sind, dann sehen Sie einfach hier. Und wir machen einfach nochmal unsere Breite. Wir machen unsere Breite, Breite ein bisschen noch ja, breiter, damit wir sie besser sehen können. Also hier ist unser Ergebnis und von daher sehen Sie schon, wie Sie formatieren können. Und jetzt, wenn Sie zum Beispiel die Summe berechnen wollen, dann setzen Sie erstmal den Mauszeiger, wo, wir, wo Sie das Ergebnis sehen wollen. Und dann drücken Sie einfach hier oben, dass dieses Zeichen, das ist, ähm, ein Symbol, das ist ein Symbol für die Summe. Das ist sehr einfach und dann können Sie einfach auch hier sehen. Also wir haben ein, äh, die Formel da drin und hier oben haben wir auch. Hier können wir einfach übernehmen und sofort sehen Sie das Ergebnis der Schein hier, die wir auch bearbeiten können. Und wir können uns zum Beispiel sagen, es sollte auch so groß sein. Die Schriftfarbe sollte zum Beispiel, wir gucken eine schöne Schriftfarbe, Schriftart hier und das ist das Ergebnis. Und die Hintergrundfarbe können wir auch bearbeiten und die Schriftfarbe können wir auch natürlich. Und hier haben wir das Ergebnis. Und genauso können wir auch in Dezimal oder in Posten machen. In Posten machen wir zum Beispiel, wir geben zwei Werte oder drei Werte so ein und dann können wir einfach loslegen. Wir wollen jetzt berechnen und zwar genauso wie wir eben gemacht haben. Erstmal, Entschuldigung, wir können zum Beispiel erstmal sortieren, absteigen, sortieren oder abfallen, sortieren. Können wir damit anfangen und wir sehen schon, es ist jetzt sortiert worden und zwar aufsteigen und jetzt absteigen wollen wir auch machen und sofort sehen Sie, es hat sich geändert und wir wollen jetzt in Prozent sehen, also das Format Prozent wollen wir benutzen und dann sofort sehen Sie, es hat sich auch geändert und so können wir auch die Sache bearbeiten, formatieren, wie wir wollen. Also wir haben auch die Möglichkeit hier oben einfach zu formatieren. Also wir können zum Beispiel sagen, unsere Schriftgröße sollte 20 sein. Und die Schriftart können wir einfach hier auch suchen. 
Und wir können sagen, es wird zentriert sein. Und die Hintergrundfarbe können wir einfach ändern. Und die Schriftgröße, die Schriftfarbe können wir auch ändern. Und sofort haben wir auch das Ergebnis hier, das Sie einfach sehen. Und wenn wir auch summieren wollen, machen wir genauso, wie wir eben gemacht haben. Und dann drücken wir einfach auf diesen Symbol und es wird einfach berechnet, wie Sie einfach aussehen. Dann übernehmen wir das und sofort sehen Sie einfach hier. Und dieses Ergebnis können wir auch richtig bearbeiten, wie wir einfach wollen. Die Schriftart können wir auch ändern. Die Schriftfarbe auch können wir so, sogar ändern. Die Hintergrundfarbe können wir auch ändern, wie wir wollen. Und die Schriftfarbe auch. Also und ich freue mich einfach, dieses, Sie können auch natürlich auch in Dezimal auch genauso machen und von daher immer das Gleiche und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.